La rassegna stampa è offerta da Pama Arredamenti, zona industriale località Sant'Antuono, Polla, Salerno. Buongiorno e ben ritrovati con il nostro consueto appuntamento con la rassegna stampa. Andiamo a sfogliare le pagine dei quotidiani, ne dico la questa mattina, giovedì 20 luglio. Andiamo sulla prima pagina del mattino nazionale, si parla delle commemorazioni in ricordo dell'assassinio dell di Paolo Borsellino, avvenuto 31 anni fa, la strage di Via D'Amelio. E il Presidente della Repubblica lancia un monito, vediamo infatti il titolo dedicato proprio alle parole del uh, Presidente Mattarella, mafia, monito di Mattarella, il Presidente dell'anniversario uh, della morte di Borsellino e della sua scorta, basta zone grigie, complicità e indifferenza, Meloni a Palermo, questa battaglia si può vincere, concorso esterno, nessuna modifica. E poi... Ancora gli articoli correlati in alto, il comitato eh, sui livelli essenziali di prestazione per quanto riguarda l'autonomia differenziata, ok, sanità e stop sull'istruzione. Ancora l'editore Rubettino, laureati via dal sud non solo per il lavoro. Restiamo in atto, ci spostiamo di spalla con la riflessione e l'uso della forza contro il diritto perché Putin uscirà sconfitto. Di fondo invece l'analisi, le narrazioni complottiste, un favore alla criminalità. E poi eh, sempre sulla prima pagina del mattino nazionale ci spostiamo a centro pagina, siamo in Egitto dove eh, il, lo studente eh, dell'Università di Bologna Patrick Zacchi ha ricevuto eh, la grazia, pertanto ora è libero. Infatti infa vediamo il titolo, arriva la grazia, Zacchi è libero, Patrick oggi in Italia, il messaggio del Premier ad Al-Sisi che ha concesso la grazia al, uh, al giovane e poi la cronaca il caso a fratta maggiore stritolato in fabbrica così è morto Raffaele promessa del calcio siamo a fratta maggiore incidente come quello di Luana il ventenne in una macina verifiche sulla sicurezza sul posto di lavoro Andiamo in basso, parliamo ora invece del Napoli, tutto il Napoli in ritiro, intanto si pensa al calciomercato, c'è Danso per sostituire Kim, primo test, spazio ai giovani, il, sul mercato si accelera. Andiamo nei box sotto il titolo di testata, addio a Purgatori, l'inviato che sfondò il muro di gomma, e poi a Palazzo Reale, Napoli per Caruso, aperto un museo sul uh, tenorismo. Sul tenorissimo. E poi lasciamo questa prima pagina. Andiamo ora invece a vedere quali sono i principali titoli riportati sul mattino di Salerno. In apertura il caso a Salerno, multe un tesoretto dai turisti, sosta irregolare, zona a traffico limitato violata, rifiuti selvaggi, pioggia di sanzioni anche per i visitatori, il boom con l'inizio dell'estate, contravvenzioni inviate fino in Australia ma gli stranieri sono buoni pagatori. E poi il caso a Palinuro, deturpato l'antiquarium, la pineta va ripristinata. Di spalla i nodi della, pro, della scuola, 2000 prof a caccia di un incarico vicino a casa. Per le notizie invece riportate di fondo, costiera, crisi dei limoni, noi senza tutela, ma il consorzio è colpa del caldo. E poi a Scafati, parità di genere non rispettata, la prefettura a Liberti chiarisca. Nella fotonotizia il calcio con la Salernitana, mercato, allarme, allarme di Sosa, mi aspettavo già i rinforzi, messaggio al club e difesa a 4 nell'amichevole. 
A centropagina l'assistenza, la, debutta lo psicologo di base, una rivoluzione culturale, 26 professionisti nei distretti ASL, due destinati a Salerno, a breve i contratti, l'ordine così meno ricoveri impropri. E poi la gara di appalto per l'ospedale di Salerno, nuovo Ruggi, cambia il vincitore. Nella fotonotizia invece la cronaca, eh, siamo in basso, la sentenza, racket delle, sulle slot machine, arrivano sette condanne, poi il blitz, il, licea, il liceale spaccia crack con l'amico, arrestati. Questi i principali titoli per il battino di Salerno, andiamo ora invece a vedere come eh, apre il quotidiano le cronache, vediamo... Il titolo, la fotodenuncia, Piazza della Concordia, dove il degrado regna sovrano e poi troviamo, dal, si apre anche con uh, l'articolo di Antonio Manzo dal suo diario che ricorda la uh, morte, uh, i giorni, le ore immediatamente successive quindi alla morte di Paolo Borsellino, uh, Borsellino la sua venuta a Salerno al battesimo del figlio del PM. Cavaliero. E cambiamo argomento, siamo di spalla ai personaggi viaggiatori, wow, il progetto di due salernitani sta riscuotendo successo, mentre a centropagina Elisabetta Barone all'assalto di Tringali, sicurezza, ma a cosa dedica il suo tempo l'assessore, il consigliere di opposizione va all'attacco, curva nord, l'amministrazione resta miope. E poi il caso GESAC, cambio al vertice per i responsabili dell'aeroporto, via il direttore Rinaldo Monteneri, al suo posto ci sarà Emilia De Santis, sostituito anche per il security manager eh, Raffaele De Stefano. Le notizie invece in basso, Pagani, Maiorino, solo quattro tecnici di laboratorio all'ospedale Tortora e poi ancora andiamo avanti. Nuovo ospedale Ruggi, Rainone Beffato dal ricalcolo regionale, perde l'appalto. Eh, continuiamo, siamo ancora a Salerno, i provvedimenti rettificati come eh, chiesto dai revisori per il consuntivo 2022 e poi il calcio. Sosa bussa a rinforzi, siamo un po' indietro, tre gol in amichevole. Ancora la recensione Beatrice Venezzi e l'immagine riflessa della musica. Questa è la prima pagina di, uh, del quotidiano Le Cronache, torniamo ora sul mattino nazionale, andiamo sulle pagine di primo piano e parliamo delle commemorazioni in ricordo della strage di Via D'Amelio, vediamo uh, come abbiamo visto dalla prima pagina, c'è il monito di Mattarella per uh, l'anniversario, l'appello di Mattarella nel nome di Borsellino, mai più zone grigie, il Presidente della Repubblica, No a complicità e indifferenza, Palermo, Meloni e Schlein tregua sulla riforma Nordio. Il richiamo del Quirinale costruire cultura e solidarietà eh, dove le mafie installano paura. E poi vediamo qui alcune delle immagini dedicate eh, per la giornata, insomma eh, dedicata al ricordo della strage di Via D'Amelio. Andiamo in basso la fiaccolata e l'abbraccio con i figli, Giorgia ed Ellie nemmeno si sfiorano. Alla fine niente scontri e tensioni limitate, ma eh, piazze separate tra i giovani di destra e la sinistra. Colosimo, la eh, plenaria della Commissione, si occuperà del depistaggio sulle indagini. L'invito ai familiari. E poi vediamo nelle foto il ricordo del giudice ucciso. In alto via D'Amelio dove avvenne l'attentato il 19 luglio del 1992 a sinistra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a destra la Premier Giorgia Meloni che incontra Maria Falcone. Lasciamo questa pagina, andiamo avanti, andiamo, eh, sempre, restiamo sempre però sull'argomento, vediamo... 
e Meloni nessun atto sul concorso esterno, sempre per quanto riguarda quindi il dibattito sulla giustizia, il Premier a Palermo no a modifiche Nordio dovrebbe parlare più da politico, sulla lettera di Marina Berlusconi non è un soggetto della coalizione, non ho paura di essere contestata perché a farlo sono i mafiosi che combattiamo, non bisogna dividersi su questi temi perché se no si fa un favore alla criminalità. Al mattino la visita al cimitero dove è sepolto il magistrato, i parlamentari non mollare. E poi andiamo in basso, ok, senza rilievi del Colle al DDL Nordio, corruzione e maggioranza contro l'Unione Europea. Alla Camera passa un parere del centrodestra contro la direttiva europea che impone l'abuso d'ufficio. Ah, vediamo i numeri, 5.418 sono i procedimenti per abuso d'ufficio eh, intentati in Italia a partire dal 2021, di questi 4.613 sono terminati con l'archiviazione, di cui 148 per prescrizione, 9 sono invece le condanne e 35 patteggiamenti. E poi ancora il 78,9%, il dato percentuale del procedimento per abuso d'ufficio archiviati nel corso del 2022 l'8% 360 casi invece è stato rinviato a giudizio di questi, di questi il 56,3% si risolve in assoluzioni il 4% in condanne e il 38,7% in non luogo a procedere quindi insomma come vediamo i, uh, come abbiamo visto insomma, i numeri sono davvero eclatanti Lasciamo questo argomento, andiamo ora invece a parlare del super bonus, vediamo quali sono le novità, restiamo sempre sulle pagine di primo piano con il nuovo super bonus, 20.000 interventi in più, nuove ristrutturazioni legate ai fondi che il governo vuole ricavare dal PNRR. Le risorse saranno concentrate su RSA, case popolari e soggetti a basso reddito. Governo al lavoro anche per risolvere la situazione degli esodati che non riescono a recuperare i crediti. E poi andiamo in basso. Protocollo sulla legalità siglato da Acea e Viminale. Il ministro Piantedosi, intesa strategica Palermo ad Acea, Uh, L'azienda è all'avanguardia nella prevenzione. Chiudiamo anche questa pagina, ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, torneremo tra pochissimo, restate con noi. Bentornati alla seconda parte della nostra rassegna stampa, andiamo a vedere quali sono le principali notizie che interessano il Salernitano. Siamo sulle, prime pa sulle pagine di primo piano del mattino di Salerno, come abbiamo visto anche Uh, dalla prima pagina si parla del caso dei prof in vista anche dell'apertura dell del nuovo anno scolastico 2023-2024, si cerca sempre più l'avvicinamento vicino a casa dai prof che uh, dai professori, dai docenti che uh, sono stati inseriti nell'organico di scuole uh, che appartengono invece a territori del centro nord vediamo infatti il titolo dal centro nord a Salerno 2000 prof a caccia di un incarico vicino casa solo uno su dieci ha ottenuto il trasferimento ora ci riprovano con l'assegnazione annuale raffica di istanze risposte entro il 10 agosto copriranno molte cattedre senza titolare, serve un dirigente per 30 istituti senza preside, a Cerra l'obiettivo è limitare al minimo le reggenze. E andiamo ancora a vedere una parte dell'articolo, vincolati o immobilizzati dal Lazio in su, sono circa 2078 docenti di ruolo salernitani che non riescono da diversi anni a cambiare sede di lavoro. I blocchi e le penalizzazioni in termini di trasferimento hanno infatti creato un forte malcontento ma soprattutto problemi di natura economica non indifferente. Dopo la fumata nera della tornata annuale dei trasferimenti che ha visto tornare a Salerno solo un prof di ruolo su 10 si è aperta nelle ultime ore una nuova attesa che vede gli stessi docenti non accontentati a ritentare la carta dell'assegnazione provvisoria quindi annuale. Si tratta di una cattedra di ruolo della durata di un anno scolastico, una sede provvisoria appunto che serve a tante mamme e padri docenti di ruolo di avvicinarsi al salernitano 
per accudire i figli. Andiamo a centro pagina, la formazione, prove in valsi insufficiente, uno studente su tre, i deficit formativi in italiano e matematica si trascinano già dal primo biennio delle superiori. Solo uno studente su tre esce dalla scuola superiore con competenze alfabetiche e eh, matematiche sufficienti, precisamente 6.000 studenti su 17.326. E poi andiamo in basso per la cronaca, liceale spaccia crack con l'amico maggiorenne, arrestati, bloccati a Torrione, avevano droga, soldi e cellulari dedicati all'attività. I due insospettabili <coughs> scusate, hanno 17 e 19 anni. E lasciamo questa pagina, andiamo avanti ancora sul mattino di Salerno, parliamo ora di sanità, vediamo, lo abbiamo già visto, comunque dalla prima pagina. In arrivo nelle ASL lo psicologo di base, una rivoluzione culturale. 26 professionisti nei distretti ASL, due quelli assegnati alla città di Salerno. A breve contratti, campagna apripista, dialogo continuo con il medico di base. 26 psicologhi di base lavoreranno nei distretti ASL, due saranno destinati a quello di Salerno. Dietro questi numeri si nasconde un'importante novità nell'organizzazione dell'assistenza pubblica con la campagna che fa da apripista in Italia nell'istituzione di un servizio di psicologia di base. E andiamo avanti ancora sempre sul mattino di Salerno, sempre su questa pagina. A centropagina incarichi a 60 camici bianchi per coprire posti vacanti nell'agronocerino fino a Cilento con 13 nomine nel capoluogo. Ecco tutte le assegnazioni. Andiamo in basso, gara d'appalto per il nuovo Ruggi, cambia il vincitore, primo il consorzio SIS, rivisto il punteggio del fattore tempo, 40 milioni in meno con l'offerta Eteria, 35 giorni per i ricorsi. Realizzazione del nuovo Ruggi, il consorzio sociale SIS scavalca a sorpresa Eteria nell'assegnazione provvisoria della gara, come evidenziano dal verbale numero 10 del 7 luglio scorso della commissione che fa capo alla giunta regionale a far prendere l'ago della bilancia verso il consorzio torinese è stata la eh, revisione del punteggio dell'offerta, 104 giorni in meno che nella prima versione del 16 eh, giugno era stato sbagliato secondo l'organismo giudicatore per un mero errore materiale nel calcolo operato all'impronta e lasciamo questa pagina andiamo avanti andiamo ora sulle pagine della piana del sele del, dei picentini del cilento e del vallo di diano vediamo quali sono le principali notizie quindi che interessano l'area più a sud uh, della provincia di salerno in apertura siamo a cento la palinuro antiquarium deturpato la regione corre ai ripari ripristinare la pineta il taglio selvaggio scatenò la protesta responsabilità da accertare una ditta specializzata e paesaggisti al lavoro per eliminare i danni e poi ci spostiamo a Eboli, omicidio Solimeno, il Celso a processo, mentre anche qui troviamo una notizia di sanità, siamo però a Eboli, vediamo ospedale unico, Conte e De Luca nella bufera, non si placano le polemiche né si ferma l'indignazione rispetto alla situazione ospedale di Eboli, il sindaco Mario Conte ha convocato il consiglio comunale straordinario in seduta pubblica per il prossimo giovedì alle ore 18 presso l'aula consigliare. Se si vuole salvare il progetto dell'ospedale unico nella piana del Sele bisogna intervenire subito chiedendo alla regione la revoca della delibera che finanzia un nuovo ospedale a Battipaglia. E andiamo in basso, una strada intitolata al dottor Cascetta, ricordo e gratitudine della comunità e poi a Battipaglia Virtus fuori dal Pasten a pagamenti non in regola. Per le notizie invece di spalla, Battipaglia Raid armato al market finisce in cella uno dei banditi, mentre a Policastro Bussentino lutto e dolore per la morte di Don Dattoli, oggi i funerali. Lasciamo questa pagina, lasciamo il mattino di Salerno, andiamo ora sulle cronache, vediamo in apertura, parliamo 
dell'effetto caldo sulle coltivazioni in particolare a rischio uh, gli agrumi e i limoni della costiera vediamo caldo torrido rischio uh, di danni ai limoneti della costa d'Amalfi questo è il titolo allarme di Confindustria frutti a terra produttori in ginocchio arriva la pronta risposta di Coldiretti Salerno affermare che c'è il rischio che possano sparire resta un allarme ingiustificato i limoni sono caduti a terra ma i grossisti non ritirano. Il caldo torrido di questi giorni sta facendo danni enormi alla uh, limo, limonicoltura. Dai produttori dell'IGP Limone Costa d'Amalfi arrivano segnali allarmanti in una cascola uh, generalizzata. Il grido d'allarme è stato raccolto da Confagricoltura Salerno che ha evidenziato come il fenomeno abbia ripercussioni economiche notevoli sulle aziende agricole mettendo a rischio i limoneti presenti sul territorio della costiera amalfitana. Andiamo in basso, cultura, il viaggio dei sapori tra cultura e saperi nel volume che racconta Sorrento e dintorni ricette, interviste inedite e tanto altro, piatti iconici degli chef che eh, tracciano presente e futuro della gastronomia. E andiamo avanti, lasciamo le pagine, questa pagina, torniamo, restiamo sempre sul quotidiano Le Cronache, restiamo sempre a sud di Salerno, ma torniamo a parlare ora dell'ospedale eh, di Eboli, quindi della sanità, ma non solo perché a Eboli il sindaco Mario Conte ha convocato tre sedute di consiglio comunale per discutere con eh, l'assise di tre importanti argomenti, tra cui anche l'ospedale. Vediamo infatti il titolo. Tre sedute di consiglio comunale su ospedale, DUP e previsionale, corsa contro il tempo per le emergenze programmate e quelle piovute improvvisamente. La conferenza di presidenza dopo la seduta urgente del eh, 21 convoca il consiglio sul DUP. In una settimana i casi ospedale e DUP, forse la settimana successiva si voterà per il bilancio. Estate di impegno e lavoro per il consiglio comunale di Eboli tra convocazioni urgenti e se sedute ordinarie frutto di particolari condizioni nelle prossime due settimane, quindi tra fine luglio ed inizio agosto, pur nelle torride temperature di questi giorni, il Consiglio Comunale di Eboli sarà chiamato a tre appuntamenti consigliari. E andiamo in basso, Eboli Summer Festival, tre serie di musica con i rapper del momento, la prossima fine, il prossimo fine settimana, riflettori del divertimento nell'area dell'ex tabacchificio Fiocche ancora di spalla un atto di giunta trasporto scolastico anno 2023-2024 è stato confermato chiudiamo questa pagina restiamo sempre sulle cronache vediamo, andiamo nelle aree più a sud della provincia di Salerno e torniamo a parlare ancora del caso Peste Suina nel Vallo di Diano Interviene il consigliere comunale di Sanza Antonio Citera, vediamo botta e risposta tra Citera ed Esposito in merito alla macellazione dei suini nei 17 comuni dell'area rossa decretata di recente. Il consigliere ribadisce che questo processo è doveroso per i maiali infetti. Porterò avanti questa battaglia per tutelare i cittadini e le proprie aziende. In merito alla macellazione dei suini nei 17 comuni dell'area rossa nel Vallo di Diano a causa della peste suina africana e delle disposizioni della regione Campania con la relativa sospensione del TAR per alcune famiglie e aziende, arriva la risposta del consigliere di Sanza Antonio Citera alle dichiarazioni dell'amministratore del sindaco di Sanza Vittorio Esposito che non ha risparmiato accuse. In alcune interviste mi attacchi duramente dice uh, Citera Pertanto ti eh, chiarisco alcuni punti che evidentemente non hai compreso, ho parlato della sospensione della macellazione rela relativa ai maiali di alcuni cittadini e del coinvolgimento della regione Campania insieme ad altre autorità, chiaramente con un ruolo decisivo dell'ente regionale. Intanto, mentre nel tuo comunicato fai l'elenco dei politici regionali con i quali dichiari di essere in sinergia nel seguire le decisioni, io mi schiero soltanto con i cittadini, queste alcune delle parole riportate dal consigliere eccetera andiamo in alto il fatto noi moderati antonio vali tutti è stato nominato coordinatore per l'alto selettanagro 
ho avuto modo di toccare con mano il grande lavoro che il partito sta portando avanti su tutto il territorio. In basso invece la nota ok a legge per la promozione dei borghi campani passa alla proposta del consigliere eh, regionale pentastellato Michele Cammarano. E chiudiamo anche questa pagina, termina qui la nostra rassegna stampa, io vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento alle 13.45 con il nostro Tg.